Hello, Robin, sir. Hello. Aha, hello, sir. Ah, yes. Sir, under Yes, yes, under. Okay, okay. Yes. ചോ <laughs> 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 just a minute okay uh, dear uh, dr sajimon abraham uh, mr nishad and uh, uh, all the fellow participants so the directorate for applied short term programs of mahatma gandhi university is uh, a, a teaching institution which is uh, offering short term programs both regular part time programs and uh, regular full time programs so the, the the directorate which is a shortly known as a das got uh, permission to start a few full time programs a few full time programs under uh, under the uh, ministry of human resource developments nsqf program the national it comes under the mhrd's national skill qualification framework so accordingly we got permission to start uh, a diploma in in data and business analytics so we have two wonderful guests today uh, dr sajimon abraham who is uh, the director of the university center for international cooperation of mahatma gandhi university and also a professor of uh, school of management and business studies he is basically a professor of computer application and also we have another wonderful guest um, uh, mr nishad a seasoned professional in the field of uh, um, data and business analytics so i wholeheartedly welcome uh, dr sajimon and mr nishad to this program and i hope that uh, all the participants will make use of this program to get a very good understanding of uh, uh, this uh, emerging uh, and uh, upcoming field thank you thank you thank you robin sir thank you robin sir uh, good afternoon to all all the participants uh, resource person nishad and uh, so as uh, robin sir is rightly mentioned uh, uh, mg university has initiated a strong step to offer uh, short term programs or even skill based uh, programs uh, in the area in the emerging area of uh, uh, it management then maybe in uh, food technology nano science and uh, so uh, uh, it has already started many programs uh, which going through certificates pg diploma and diploma programs and uh, uh, under the umbrella of uh, uh, ugc in uh, uh, so we are going to start four programs including two program which one is mark, uh, digital marketing and second is business and data analytics now this uh, webinar is a program to introduce the opportunities and applications of data analytics uh, in the coming era of digital technology so uh, i'm just to want to just to introduce nisha who is an expert in uh, this business data analytics uh, to open up this particular field to the participants and then uh, we will have a discussion on which will be clearing your doubts and uh, your suggestion so that uh, you'll get a more picture on the objective of this particular program which dams is going to offer so as uh, robin sir rightly mentioned uh, it is a full time program uh, spread for uh, two semesters one year program uh, where students uh, initially we may start by online but later uh, the student has to be in the campus so we are going we are establishing a very good infrastructure a computer lab with a very good facility Uh, which have all the tools and uh, technology for uh, uh, tra- uh, for training for giving training to the data analytics program appo oru vishayam engil ningalku ellarkum ariyavunna pole nammal inna oru digital era oru digital logathana jeevikkya appo oru vishayam engil covid undaki vecha oru velli advantage ennu parayunnathu 
നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലും ബിസിനസ്സിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വലിയൊരു ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ബിക്കോസ് നൗ ദ ഹോൾ ഡാറ്റ ഈസ് ബീങ് ജനറേറ്റഡ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോൺ അപ്പൊ പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ന്യൂമറിക് ഡാറ്റയോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ മാത്രമായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല സോ വി ഹാവ് ഡാറ്റ ഓഫ് ഇമേജ് ഡാറ്റ ഓഫ് വീഡിയോ പിക്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റർ ന്യൂമറിക് ടൈപ്പ് കാരക്ടർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് മെനി മോർ സോ ആൻഡ് ദ പേസ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഡാറ്റ is enormous so if you take this uh, you can just imagine if you are putting a recording of this particular webinar for one hour session so many things are being recorded the voice is recording the ppt which is playing here is also recording our face is recording maybe the, the whole picture is recording so yeah. now if you are recording this for one hour you can imagine how much bytes or how much size it will to in the storage so then then you can imagine for a business organization so they have made a web based application uh, for their business transactions so if we take the one year data of a business for last one year data their customer transaction business transaction customer interactions product variations all this kind of thing is again make a huge amount of data now one major advantage with the data which you already know data become one of the major resource of any organization just like your finance your your, your material your human resources it become one of the major resource of any organization so the organization's future what way they have to turn up what way they have to relate with their customer what product variation has to be made how to compete with your competitor all these things are based on your performance in last many years so your future your, your previous data your past data uh, decide and suggest you how to move in the future of course this is true in the early days also but we have what we are having we have limited amount of data where a human being a human brain can easily analyze it and they can come with a prediction we nere marchi idathe or pratheyada the data enormous aanu different variety of data und uh, uh, velocity of data und ee data il ninnum or prediction like varanengil normal human brain is possible alla appo ibidiyana nammulu or data analytics tools so alle or mathematical tools ne petti chindikya appo ee tools ee data il operate cheyadal so how to come with some certain kind of predictions so how to predict your future how to improve the business profits അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഡാറ്റ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബിസിനസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഇവൻ തോ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു അതർ ഏരിയ ദിസ് ഇസ് മോർ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ബിസിനസ് ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ബീങ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിന് വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ നിഷാദ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളോട് വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭൂമ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ജോലി എന്നാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ പറ്റി പറയാറാണ് ഒരു പക്ഷേ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രൊഫൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കോഴ്സിന് വരാൻ പോകുന്നവരുണ്ട് കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എന്താണെന്നുള്ള സംശയം തീർക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപകരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഓഫാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് നമ്മളൊരു മെയിൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയ നിഷാദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ ഞാൻ അബ്ദുൾ കരീമിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിഷാദ് റീസെന്റ്ലി പി എച്ച് ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഏരിയയിൽ 
ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് പി എച്ച് ഡി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റഡ് ഹിസ് തീസിസ് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഇവാലുവേഷൻസ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഹീ ഇസ് ഇൻ ആസ് ആൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ എജ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് മെനി യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ റിസർച്ച് അനലിറ്റിക്സ് ഏരിയ ഹി ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് മെനി മെനി സച്ച് വീഡിയോസ് and also he is a prospective resource person for this data analytics program um, so i invite uh, mr nishad paul cutterly uh, for all the participants and das uh, to start your uh, presentation on the applications and opportunities of business and data analytics nishad you can start now thank you thank you sajman sir thank you robin sir Uh, let me share my presentation okay yeah sure sir visible on sir ah uh, yes yes you okay. can you can proceed good evening one and all uh, let me thank my research supervisor dr sajimon abraham sir for inviting me to give an outlook on this particular topic and robin sir for giving me a chance here i am happy to introduce the scheme and syllabus of post graduate diploma in data analytics and business intelligence we all know the paradigm of data science has dominated almost all sectors of life certain journals consider data as fourth paradigm of science after empirical theoretical computational science we know everything about science is changing because of the impact of information technology unlike some other short term short lived courses it has already created the data science has already created abundant career opportunities across the globe in many sectors it has thus become more imperative than ever to learn the basics of these new gen skills that are shaping business decisions technology and careers many expensive courses are available in data science or business intelligence or in related areas of artificial intelligence we can say these are correlated this these are related terms in online and offline platforms sajimon sir has already mentioned why the initiative by mahatma gandhi university is unique in this presentation we are trying to focus on these points introduction to data science skill set required for a data analyst then what are the exposures of this particular domain then course profile if you have certain uh, some doubts you can also ask at the end of this session so Uh, let us begin with discussing the world of data world is filled with data it appears in many forms text images videos music and many different kinds of forms these are not only generated directly by people but also by smartphones sensors computers etc this possesses different forms see we can see some of the real uh, real life examples once you navigate route using google map a trajectory data is getting generated it identifies different locations halting points you pass through if we uh, if you are aware of database management system or database management system perspective le ariyavunna oru oru vidyarthiye sambandhichidathona namukku traditional aayittulla ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നാം അവർ വാർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷേ കാലഘട്ടം മാറിയപ്പോൾ ഡേറ്റയുടെ സ്റ്റൈല് മാറിയപ്പോൾ 
നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഥവാ ഇഫ് ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ ലൊക്കേഷൻ ടു അതർ ലൊക്കേഷൻ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആർ ഓൾസോ എമർജ് സോ പുതിയ ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മ ഐ എസ് ക്യൂൽ ആണെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രസ് ക്യൂൽ ആണെങ്കിലും ഒറാക്കിൾ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഇതേപോലുള്ള ജിയോസ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ ഡേറ്റാ ടൈപ്പുകൾ എത്തി ലൈക്ക് വൈസ് വൺസ് യു ബ്രൗസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ എ ഷോപ്പിംഗ് കാർഡ് സൈറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് യുവർ ക്ലിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആർ ട്രാക്ഡ് ആസ് ഡേറ്റ ഫോർ ലേറ്റർ യൂസ് ദിസ് ഈസ് എ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഐ എം ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം കാഗിൽ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ഓരോ ക്ലിക്കിനും ഓരോ മോഡൽ സെലക്ഷനും അതിനനുസരിച്ച് അബണ്ടന്റ് ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് while you upload interesting moments with your friends in social media platforms you tag your friends add your locations all that when you are teaching the system a certain relationship and giving some geo tagged contents to the internet repository what i am trying to say is diversified generation of data and uh, if you uh, log into your google account from a different computer you will get an alert and the system ask you to undergo certain verification procedures because you are being closely monitored by someone your habits basically your profile is used for cross matching suggestion prediction etc likewise in offline mode also after a purchase from supermarket uh, there also while uh, generating generating bills Uh, different kinds of data is generated there also this idu uh, google analytics il ninnu nalle just generate cheyidu edutha oru data aanu google analytics namakku ellarkkum ariyavunnana trend endana ennu avare oro search indeyum trend namakku tharuna oru data aanu idu idile namakku nokkiyal manasilav india ile search trend ile near me adinte 10 annam eduthu kaynja near me enna category ile google search nadanadu vaichu nokkiyal manasilav dance classes near me saloons near me costume stores near me likewise furniture store near me idellam oro second ilum allengil oro instance ilum nadakkuna search gal aanu idu closely monitor idha namukku manasilavum idil ellathilum oru business content undu ennallo manasilavum likewise oru daily search trend adum generate google trend il ninnum generate cheyappedu eduthadana അതില് ആ ഫോർത്ത് ട്രെൻഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും സെർച്ചസ് ആമസോൺ പ്രൈമില് മിർസാപൂർ ത്രീ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൈം വീഡിയോയില് നടന്ന സെർച്ച് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു താല്പര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിനും ബിഗ് ഡേറ്റയ്ക്കും ബേസിക്കലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഷാഡോയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂജൻ കോഴ്സുകളുടെയും സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അക്രോസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഹാപ്പൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒന്നിനിടണം മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ സി വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ലാക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ വാച്ചസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ മിനിറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനുള്ള സ്കോപ്പ് കൂടി അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതേപോലെ ഗൂഗിൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ നടത്തുന്ന സെർച്ചുകളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂബറിൽ നടക്കുന്ന റൈഡർ ടേക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഡേറ്റ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു പുതിയ ഒരു ബിസിനസ് പാരഡിഗമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കാണ് സി ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ജനറേഷൻ ഫ്രം ടൂ തൗസൻഡ് 10 to 2014 ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കാണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇത് ഓരോന്നും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെറ്റാബൈറ്റിലാണ് ഒരു സെറ്റാബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി വൺ ബൈറ്റ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ടു സെറ്റാബൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഡേറ്റയുടെ വോളിയം ജനറേഷന്റെ വോളിയം എങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ സെറ്റാബൈറ്റിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് കൗണ്ട് ഈസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ സെറ്റാബൈറ്റ്സ് സോ it's like exponential growth of data happening around us that is why data is called oil new oil ennu parayundu adu kondu thaniya all of this data uh, big data and business big data refers to data sets that are too large or too complex for traditional data processing applications 
This term is often used to refer to predict analytics or other methods of extracting value from data. By 2022, annual revenue from the global big data and business analytics market is expected to reach 274.3 billion US dollars. Then uh, and other statistics says there are 2.5 quintillion bytes of data. 2.5, this quintillion means 18 zeros after one. So uh, we conduct more than half, of, uh, another interesting fact is, internet search, mobile phones, mobile gadgets, popularity on the world. Data generation worthy chun. Are they bola Internet of Things in the Avir Pow to Dudi? Are the cheap I do Dudi? Or wide acceptance security of Dudi? We do data generation worthy chirikiana. And uh, we conduct more than half of our web searches from a mobile phone now. All of this data in all different formats can be sorted into one of two categories. These are structured data and unstructured data. In structured data, these are the data containing a defined data type, format, structure, uh, like transaction data, online analytical processing data cubes. All these data generally stored in a, a relational database management system. database RDBMS structured data storage An example on customer relationship management data, Weblog statistics, sir, and the point of sale transaction information, product inventory, either lamb structured data category, data. Matuna, unstructured data. If we are interested in unstructured data is a data which is not organized in a predefined map or does not have. Sir, audible lesson. Sir, sir, okay. Video. Rana, but today no audio. No, sir. Audio. Sir, 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 audio. It may be textual or non-textual. It can be generated either by human or machines. Uh, text files, uh, email, uh, social media data, website, uh, mobile data. This is human-generated unstructured data example. Anna. In the case of uh, system-generated data, we can see that scientific data, satellite imagery, sensor data, digital surveillance. This is system-generated data example. Anna. See, uh, since data is getting generated, in uh, in uh, in, a, in a rapid manner, it is not possible for a human to process all this data. There comes the role of uh, artificial intelligence and uh, machine learning, data science, data analysis, etc. There are a number of interrelated terms such as AI, machine learning, uh, deep learning, data science, and data analytics. Here. AI and the machine learning are two uh, interconnected terms, but some people use both interchangeably. Artificial intelligence is a field of computer science, which makes a computer system that can mimic human intelligence. Or this is the general study of making intelligent machines. This is one of the acceptable accepted definition of artificial intelligence. It's the art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people. So, one human intelligence in a mimic a machine on that and all the artificial intelligence on the other. Today, I want to be brief. I think I'm very honor for human day intelligence in a enemy mimic a chia and all the day. Now, perspective would have got it under first one is thinking humanly. Then thinking rationally acting humanly acting rationally. Let me start with acting humanly. Uru manusian enggane perimarono, adaya bola dene mimikki cahiyenna uru machine de version unda kaga endo parayim bol. Abade, nama de samsaarite, nama de cinda galle, nama de action galle, illa pattern ineim mimikki cahiyenna uru system generate cahiyaga endo ladan artha. 
ഞാൻ അത് ആ പോയിന്റ് മാത്രം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ദിസ് ഡൊമൈൻ ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ ഇഫ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ മെഷീൻ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിൻഡാക്സ് ആൻഡ് സിമാൻറ്റിക്സ് ഓഫ് മൈ ലാംഗ്വേജ് ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം ഒരു ടോണിൽ പറയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ എന്റെ ടോൺ മാറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു മെഷീന് സാധിക്കണം നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് കുറെ കൂടെ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും ഒരു കസ്റ്റമർ റിവ്യൂ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിയർലി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് റിവ്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് മൊത്തം വായിച്ച് അതിന്റെ സെന്റിമെന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് a text processing system or a language processing algorithm will excavate or it will mine its sentiments or what is uh, what are the actual opinion of individual adu manasilaakki kodukunu adu oru wing aan likewise knowledge representation idellam artificial intelligence inde keel varunnaan enganeyana nam nammude brainil oru knowledge appo njan communicate cheyina ee oru information how you map in your brain so uh, you, you extract a certain information from my point uh, from my uh, word from my text and all you uh, keep in your mind adu enganeyanu manasilaaki adine mimic cheyina tarathilekku ethikkya likewise automated reasoning reasoning ennu parayumbo nammude kaiyile or historic data undu based on that historic data you uh, draw certain new conclusions adine abagrathichukonde adil ninnu chella കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റീസണിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സോഫിയയുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോഫിയ റോബോട്ടിന്റെയും മറ്റും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് കൺവേർട്ടർ മാത്രമല്ല അഥവാ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു മെഷീൻ മാത്രമല്ല സോഫിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനോയിഡ് പോലുള്ള പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ അവരുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂടെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പോണ്ട് റെസ്പോൺസ് തരാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ മെഷീനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാവ് ലെറ്റ്സ് കം ടു മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആസ് ഐ സെറ്റ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് മെഷീൻസ് ടു റിസീവ് ഡാറ്റ and learn from themselves without being programmed with the rules we know computer programs are a set of instructions to perform a specific task like uh, traditional algorithms or a computer science background ulla allengile cheriya classes la computer science padicha kutikalku mariya nammal oru sorting inde oru problem binary search inde oru problem okku kodukumbo adu oru computer program mathramana avadu oru specific set of instructions aanu ullathu നാം ഒരു ഡാറ്റ കുറച്ച് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു ഒരു അറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് വിൽ പെർഫോം ദാറ്റ് ടാസ്ക് വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് ടൈം അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോഗ്രാം ആണ് പക്ഷെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടെ ഒരു ഹയർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് റൂൾ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ദ മെഷീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ജനറേറ്റ് സെർട്ടൺ പാറ്റേൺസ് ഓർ ദ മെഷീൻ ബേസിക്കലി ലേൺസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡാറ്റ we provide certain test data aa data il ninnum chila rules gal thaniye manasilaakki machine thane endiyum oru model ne set cheyi angane varuna oru area aanu machine learning ennu parayunnathu learned systems ne generate cheyiga ennallathu artificial intelligence inde sub domain aayittu varuna oru karyam aanu it concerns learning from data as such here we do not explicitly develop an algorithm for solving a particular problem there are different categories of learning we are not going into details of such things uh, supervised learning and supervised learning reinforcement learning and all those things adu nammude ee discussion de parvil varatha konde athra aa oru detail like yan povunnilla now coming to data science this is a process of using algorithms methods and systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data this is a systematic way of analyzing large amount of data and pulling out information from it data science is basically multidisciplinary field that essentially focuses on extracting insights from large data sets today uh nammle discuss cheyida ella karyangalum vechu nokkumbo we will get this kind of this venn diagram 
large generalized artificial intelligence within that you will get machine learning and deep learning is other subdomain of machine learning uh, neural network other uh, artificial neural network in the uh, algorithms our uh, model kanakaki learning uh, style on deep learning in the brain the data science in the brain ball statistics computer science number domain knowledge along with a chair to which machine learning in a sadhya mark one or in order to develop a model for uh, mimicking or uh, 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 human intelligence in a mimic a chain of the way or a model generated chain now we are going to all the paradigm of the name data science and a key level of the mathematics and statistics and the computer science and the domain knowledge and the visualization and why uh, we study data science or uh, data and what a data analyst will do Pradhanam item, e moon the carrying of Quendiana, nam data science will focus a jail. First one is decision making. Like, should we pro procure additional stock of item A? Or do we buy some shares or sell the existing shares? Namukur decision at a kind of Sahajari. Angana, Namuda gave large amount of historical data and Namuda past decisions in the second structured or unstructured format. Lunda. Based on that, consider different uh, parameters, based on different variables, you take, your system will assist you to take decision. For a system or a decision, it will help decision makers to take a decision. Second, uh, demanding uh, application of data science is prediction. What will be the future return of the business? If things are going like this, use the historical data effectively and help the decision makers by giving most probable outcomes. Finally, uh, mining patterns. If we are talking about this, we will cover it. Pattern recognition, here the system tries to unearth hidden relationship among different components. In other words, we can say that pattern recognition extracts potentially important but hidden information from a bunch of data. What is a simple example of a supermarket? We have a purchase of a purchase. We have a monsoon car. We have a 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 car. Pattern Manasilaki Kenya. Next uh, time, I'm going to add in the inventory. I'm going to add in the stock. The other simple idea example on pattern mining in the rainbow hidden idea relationship variables. I'm going to add in the guy in the other one. Pradana might have put this together now. Uh, data science, some data analytics in the middle with the asam on every day. Data science is a broader term. Uh, much wider in its scope as compared to data analytics. Data analytics come under the purview of data science. It essentially processes and performs statistical analysis on the existing set of data. So data analytics is not about finding questions about, but finding answers and gaining insights for a problem that we know. As I said earlier, data science and the world is hidden information under the GNLA. Large amount of data in our hands, that is hidden in pattern of identify data. That is machine learning in different algorithms. That is clustering, classification, supervised and unsupervised technique, reinforcement learning. That is neural network, artificial neural network in the methods. Whatever it is, that is data science in the world. While data analytics, here, it, the, a data analyst, analyst is concerned with finding answers and gaining insights into existing questions. One particular domain is our business domain. We have to identify a pattern in a data analysis. Data analyst. So data science focuses on asking the right and relevant questions, while data analyst is focuses on questions that require answers. These are some uh, differences between data science and data analytics. Today, artificial intelligence, machine learning, um, deep learning, 
ഡാറ്റ സയൻസ് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ ബോർഡറുകൾ ഇല്ലാതെ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് അതിനെ ഒന്ന് എന്താണ് എന്ത് എന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യം വേണ്ട സ്കിൽ സെറ്റുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പൈത്തൺ പൈത്തണും ആറും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇന്റർപ്രിട്ട ലാംഗ്വേജസ് ആണ് കൂടുതലും റിസർച്ച് നടക്കുന്ന നടത്തുന്ന റിസർച്ചുകൾ കൂടുതലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൈത്തണിലും ആറിലുമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ആർ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബിൽറ്റിൻ ലൈബ്രറീസ് ധാരാളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോ നീ ടു റീ ഇൻവെന്റ് ദ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽഗോറിതം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദർ അപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് നാം കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലോജിക്കൽ മാത്രമായിരിക്കണം പൈത്തനും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ധാരാളം സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈവൻ ആറിന്റെയും പൈത്തണിന്റെയും ക്ലൗഡിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് പോലും അവൈലബിൾ ആണ് ഗൂഗിളിന്റെ കോലാബ് പോലുള്ള എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ആറിനും ആർ സ്റ്റുഡിയോയുടെയും ക്ലൗഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ സിസ്റ്റം ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൈക്ക് വൈസ് എസ് ക്യു എൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്യൂറി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിന്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫി എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഹഡോപ്പ് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് അതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആയ സ്പാർക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് ഡാസ്പ് നടത്തുന്ന കോഴ്സ് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഫർദർ ഹിയർ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലുകളെ പുതിയ സാഹചര്യത്തോട് പുതിയ ടെക്നോളജികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇതുള്ളത് ഡാസ്പിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ റോബിനൻ സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം ടു ഹെൽപ്പ് ലേണേഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലാർജ് ഡേറ്റ ഇറ്റ്സ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂസേജ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ആസ് അനലിസ്റ്റ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കേഴ്സ് കൺസ്യൂമർ അനലിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഇതിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് മിനിമം ഓഫ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സ് കൊമേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഡിസിപ്ലിൻസ് മറ്റൊന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡീഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി സബ്ജെക്ട്സ് എയ്തർ ഇൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ ഓർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളവര് Uh, students pursuing their master's degree and working professionals itrayum group ne uddeshicha undana ee course ivide design cheyirikkunathu exposure ennu uddeshikkunathu as data analyst uh, data mining expert business analyst data scientist idu just listed aayittulla exposures mathramana idu idu kond advantage undagavuna oru field gal itrayum tarathilulla profile profile garkana മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ് സിലബസ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിലുണ്ടാവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സയൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു വർഷത്തെ അഥവാ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിലെ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡാറ്റാ സയൻസ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസിങ് എക്സൽ വിനോ എക്സൽ അതൊരു പവർഫുൾ ടൂൾ ആണ് അതിന്റെ വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമാണ് നാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സലിലെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസിങ് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാർട്ടിൽ തന്നെ ബേസിക
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് യൂസിങ് ആർ അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ മൈനിങ് വിത്ത് പൈത്തൺ ആറിന്റെ ബേസിക്സും പൈത്തണും വിത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആക്ച്വൽ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് ആറിനെയും പൈത്തണിനെയും ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു പ്രൊജക്ട് കൂടി രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ മോഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒബിയസ്ലി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലൈൻ മോഡിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് സോറി ഫോർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ ഓഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ബി സപ്ലൈ സ്റ്റഡി നോട്ട്സ് ദെൻ ഡിസ്കഷൻ ഫോംസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡിയാസ് കൺവേ ഷെയർ ചെയ്യാം ഫാക്കൽറ്റീസുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇതിലുണ്ടാവും ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇവയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫോർ ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ്സ് മെനി പ്രൊജക്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ടെസ്റ്റും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആ മൊഡ്യൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റും അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് സിസ്റ്റം കോൺഫിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ലഭിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി സ്കൂൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലൈബ്രറി ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറി ദെൻ സ്വയം ലൈക്ക് വൈസ് റീജിയണൽ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറീസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം മൈ എൻഡ് സജി സർ ബൈ ദാറ്റ് വി ആർ കൺക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് പ്രസന്റേഷൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്യൂറീസ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് Sajman sir okay okay nishad so under the session and so now the maybe um, the audience can raise their comments they can put it on the chat box also so we are ready to answer your questions queries the suggestions are also invited so i just want to add one or two things along with uh, what um, uh, nishad was telling uh, coming under uh, okay uh, ugc nsq nsq project and uh, so actually this nsq of is uh, uh, asking for a skill development and also they are insisting that there should be some mou with the industries we course some propose cheyadappam ernavadathula rendu company aayittu or mou sign cheyittund appo avaru parnjirikkunnathu namukku or internship ee course nathulla internship avaru provide cheyam short time inter- internship pinne oru vashangal ജോലിക്കുള്ള സാധ്യത അവർ തന്നെ ജോലിക്ക് സാധ്യത ഉള്ളെങ്കിലും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഒരു കോഴ്സിന് പ്രത്യേകത നമുക്കൊരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജോബ് ചാൻസ് വേണ്ടി ഒരു അഡീഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് യു ബി എക്യൂപ്ഡ് ഫോർ ബെറ്റർ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ ബെറ്റർ ജോബ്സ് ഓൾസോ അപ്പം ആ ഒരു 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 രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിന്റെ കോഴ്സുകൾ പല ഐ എം പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ ഫീസാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അത്രയും ഫീസ് ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല യു ബി ഗെറ്റിംഗ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നിഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി രണ്ട് സെമസ്റ്ററിലും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു ടെക്നീസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിന് ശരിക്കും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാ ടൂൾസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഡേറ്റ ഒരു ലൈവ് ബിസിനസ് ഡേറ്റ അല്ലെ ഡാറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് റിയൽ ഫീൽ ഓഫ് ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദീസ് ടൂൾസ് ഇൻ ബിസിനസ് ഡൊമൈൻ ഓർ ബിസിനസ് എൻവോൾമെന്റ് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു ആർക്കും ഈവൻ എം സി എ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർ പോലും ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ടൂളും ഇന്ന് ടൂൾ ആയിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പം ഇത് സയൻ മാത്തമാനസുകാർക്ക്
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം വി ആർ റെഡി ടു ആൻസർ ഹലോ സർ ഹലോ യെസ് വിഷ്ണു വിഷ്ണു പി ആണ് യു കാൻ യു കാൻ ആസ്ക് സർ എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് നാട്ടകത്ത് ബി എസ് സി മാത്സ് പഠിച്ച ഇറങ്ങിയതാണ് ഓക്കെ സർ എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല അതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം സർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം മാത്സ് പഠിച്ച് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നീട് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽ എന്തായാലും മാത്സ് പഠിക്കുന്ന സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് സെമ്മിൽ ഒരു പേപ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് തിയറി പാർട്ട് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡികത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മാത്സില് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ സിക്വൽ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പ്രോഗ്രാമിൽ സി സിക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലോജിക്കൽ പാർട്ടിലേക്ക് നാം എത്തുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വഴിയാണ് അതിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കുക എവിടെയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ലതാണ് നമ്മള് ആറിലും പൈത്തലും അധികം ലോജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല മീൻസ് നമുക്ക് ലൈബ്രറീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സോ ബെറ്റർ യു ഡു സം മോർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓർ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ പഠിക്കുക പിന്നീട് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ ഡി ബി എം എസിന്റെ എങ്ങനെയാണ് എസ് ക്യു എൽ സ്ട്രക്ചർ ലാംഗ്വേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർ ഡി ബി എം എസ് തുടങ്ങിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനൊരു ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഒരു ബിസിനസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഈ എല്ലാത്തിനും നിഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആറിലും പൈതണിലൊക്കെ എല്ലാം ടൂൾസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ടൂൾസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയും ഞങ്ങൾ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏത് ബിസിനസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഔട്ട്കം എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഡൊമൈനെയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലൂടെ ചേർന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനായി കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ലേൺ ചെയ്യുക അപ്പം പ്രോഗ്രാമിങ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റി അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ടൂൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ ടൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി വരില്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറിയണമെന്നൊരു ഒരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു 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 കാര്യം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ടേംസും റൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു പ്ലസ് ടു നേരിൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻറ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അത്ര ഡിഫിക്കൽറ്റി അല്ല യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിക്സ് പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കും സോ ഇഫ് യു ആർ വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ദാറ്റ് ഏരിയ ഓൾസോ അതർവൈസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ടൂൾസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ പ്ലന്റി ഓഫ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാത്തിനകത്തും
ഈ പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അയ്യോ ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാമാണ് കാരണം എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എൻ എസ് ക്യു എഫ് പറയുന്നത് അവർ ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒഫ്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയലും അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷെ ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാമാണ് എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജനുവരിയിലാണ് കോഴ്സ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനുവരി മുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഇതാവില്ലേ അതോ അതെ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൺ ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഒരു നൂറ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ഒരു ലാബ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡാസ്പിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻസ് ലാബാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടൂൾസും യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ലാബാണ് ഒരു ബിസിനസ് അനലിറ്റീസ് ലാബ് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം അതൊരു ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വൈൽഡ് യുവർ ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ് നോ നീഡ് ഫോർ എറ്റ് സിസ്റ്റം ബട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഒരു ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂളിലാണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് മുഴുവനും അപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂള് ഈവൻ നമ്മുടെ മൊബൈൽ പോലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഴ്സസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ക്യാമ്പസ് എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിനും നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമലുമോൾ ചോദിച്ചു ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ അല്ല ഇതൊരു ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഓൺ ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി തുടങ്ങുമ്പം ഒരു പക്ഷെ കോവിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ടു a an offline a campus program because ugc parayunnathu oru oru full time program inaanu avaru ee parna oru oru funding kodukke adorappan thanne avarude oru authorization varigey cheyya appo ee oru ee skill based program aayadukonde you will get a university certificate and along with that it is accredited by this program is accredited under ugc aa oru credibility kodu namukku ee course completion ne kittu യാദവ് കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു ബേസിക് സ്കിൽസ് നീഡഡ് ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവൽ മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ബിസിനസ് ഡൊമൈനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആ ഡൊമൈൻ നോളജ് കൂടെ നമുക്ക് വേണമല്ലോ നമുക്ക് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റും മാത്രം പോരല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു റിഗ്രഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ഡേറ്റ വരുമ്പം ആ ഡാറ്റ എന്തുമാത്രം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് യു ആർ റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ബിസിനസ് സ്റ്റേംസിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്സിന്റെ കാര്യം മാനേജ്മെന്റ് കാര്യം എക്കണോമിക്സ് കാര്യം ഒക്കെ വരാം അവർക്ക് ഒരു ബേസിക് സ്കിൽ സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റും സപ്പോസ് വൺ ലെവൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മിനിമം പറയാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ബേസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്
if you know this technology, this minimal te uh, technology. Uh, we will talk about Adal Muhammad, uh, placement assistance. We will talk about the industry uh, uh, program. We the university program. We will talk about the uh, skill set to provide uh, to make you a certified, maybe an, uh, an accredited certificate uh, along with your skill so that uh, you can apply for your jobs and you can serve your jobs in. Uh, in the job market, of course, in the area, we have two industry items. We have a MOE. We have a MOE. We have a small internship selected students. Then placement help you assist you. We have assistance. We have promotional assistance. We have a maximum of courses. We have a university. We have a course in Of course, in private uh, organization, course three under. Upon the university level, you know, the course of Arna Corona. Upon the Mulu, then search by Glurum, Okola, industrial fames, white, the Mulu interaction on the other. A Abere Samadijim, you know, the skill set or a Vandi within the Ravish area. Otherwise, we will send this profile, your profile to the, the people who are joining. A complete in the profile in the Padavari, Korchoka placements, Korea placements on Dakan, Patuna and Vijarikan. The Lanam course beginning Anna, Abana Korea University, every person or another, of course, either your assistance or job assistance Venom, but I'm better, Nalari, the skill provided here, so that along with the certificate, you are getting the, you are carrying the, the real skill needed to become a business analyst. Another number of purpose. I will be able to get a hard work change a skill set to develop so that this particular skill set will make you better, to make you better placed in better organization when you go for the, the career and the job interview kind of thing. So to add with that, Interdisciplinary data analysis, data science, or data science, or data science, data data analysis, statistical data, or total data, or 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 data, Especially tableau world tool world, uh, effective it, industrial than a view children again. Adam, Adnikucha, where I am or another exposure return, Sahayama. In the number of even government of India, but another than the education policy of Parano. Now we are changing from a specialist area into an interdisciplinary, transdisciplinary, transdisciplinary area. Everything is going into a, a united kind of integrated kind of things. When you have a like an entire academics and industry move here. Power concept in the mass market, the business market, you need to have a basic understanding of all these domains so that how to integrate and how to re rejoin these domains to uh, get to, to make it uh, useful for the business or maybe any other kind of application. Power is a very good thing. So, if you have uh, there is some contribution from business domain, some from mathematics, some from statistics, and some from computer science, some from economics. So, maybe a combination of all these kind of things. So, then there is a business decision maker. We have a lot of business. We should be an all around. Because it is suitable tool, it is the best tool.
ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഇനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഇനി okay i think there is no doubt or nothing is coming in the chat box so i think robin sir undo robin sir okay so i think we can wind up if there is no more um, doubts are there we can wind up this session now yan nishad valare nalla oru session oru vashengile ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വളരെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു കോഴ്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഹൗ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം വാട്ട് ഇസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിഷാദ് നിഷാദിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു ടാലന്റ് ഉപയോഗിച്ച് അത് സ്കിൽ സെറ്റ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു നിഷാദ് വളരെ താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു ദ ഓഡിയൻസ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ ഡാസ് പാസ് ഫോർ ഡാസ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോ ഐ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് യു ആൻഡ് താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ് ഹിയർ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് എ വിത്ത് യുവർ വേർഡ്സ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു നിഷാദ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ താങ്ക് ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് who actively participated and raised questions so you can uh, you, you can visit to dasp website uh, for uh, the applications joining for the program by the last date 15th aanu namukku ee maasam 30 ninu munbu namukku admission nadathi list kodukkanadundu appo ningalku vera yarkelum ee course ne petti ariyanunda adungalu join cheyanunda avare arikkya so that we are respecting uh, good number of students and good talent students so that it will benefit for the entire society for the whole academic people adana nammude uddesham appo university de initiatives okke appo aa reethil aanu oru pakshe nammude appo how to reach the people how to, how to reach the students appo aa reethil aanu nammude programs okke oru pakshe ingenulla webinar okke oru course ku vendi endinu vekkum university il appo oru pakshe nammude nammude kaaryam change cheyana so we should reach to the customer like we should reach the students also so that is the real kind of things which are happening right now അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഡാസ്പിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡാസ് ഡോട്ട് എം ജി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഫീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം യു ക്യാൻ സജസ്റ്റ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ജോയിൻ ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം സോ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ടൈം ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വെബിനാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹലോ സാജു ഉണ്ടോ സർ 45 സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവൈലബിൾ 45 സീറ്റ്സ് ആ അത് മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് ല മെറിറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് മറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന പോലെ മെറിറ്റ് ബേസിൽ ആണ് ബേസിസിൽ ആണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കേ സോ देयर ആർ 45 സീറ്റ്സ് വിമൽ 45 സീറ്റ്സ് ആർ देयर ഓക്കേ 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 താങ്ക് യു അജു ആൻഡ് സാജു ആൻഡ് റോബിൻ സാർ ഫോർ from das also and so thank you very much shall we wind up the session then okay okay thank you thank you very much nishad bye 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 sir bye see you okay bye sir.